Assalamualaikum ji. Welcome back to my episode of Kya Kya Kazi. My guest today was Sultan. Sultan is a music producer. We get to speaking about the process of music production, of his humble beginnings, of what goes into producing music, or what mixing and mastering it, and how he responds to people who might have their hearts in the right place but might not be as good as they think they are. Enjoy. <music> Three, two, one. Sultan, how are you, bro? Good, bro. Up now. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is our AC is bad. 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 But no matter what, inshallah. Shari told me yesterday that you have called Sultan, so what do you do with Sultan? I said, bro, why do you call him? What 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 do you call him? Why do you call him? I don't call him. I don't call him. I don't call him. नहीं बात करती नहीं करती fair fair enough so before we go on you are the music producer for most of Jani's music बोल Jani's music most of Shari's music and most of Zayas's music and most of Savage's music so अब मैंने जो है ये ये मैंने चार लोगों का नाम लिया अब आप पांचवे हो मैंने तीन लोगों से ये बात पूछती है ये कहानी पूछती है आप बताओ how did you meet these guys सबसे पहले तो जानी से मिला था मैं वो स्कूल स्कूल टाइम से बस तो उसके बाद से फिर मैं सेवेज से मिला सेवेज ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मुझे रिकॉर्ड वगैरह करना है वो सेवेज के साथ उमर भी आया हुआ था उमर जेस उमर जेस जी हाँ हाँ तो उन इसके बाद से फिर चारे और वो सेवेज ये एक दूसरे को पहले से जान दे और एक एक दिन फिर शारी भी आ गया क्या what was उम्र क्या थी आपकी जब आप जानी से जब आप मिले what was your age जानी से शायद fifteen 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 पंद्रह साल की उम्र में आप यही काम कर रहे थे हाँ मैं start कर रहा था उस time पे start लाइक मतलब interest मेरा हो रहा था मैं एक app use कर रहा था phone से अच्छा उसमें मतलब beats वगैरह वो try कर रहा था कि भी कैसे बना दें beats ठीक है fair and uh, and so, so fast forward, you're working with all these people now. Mm -hmm. se, before the podcast, when we were talking, I asked you, how do you approach beats? Because, so I asked them, and they say, do they see, they see, and they write it. Because mm -hmm. that's their job, is basically mm -hmm. writing it and then singing it, right? Mm -hmm. How do you approach making music? मतलब बिकॉज़ ये सारी इलेक्ट्रॉनिक है ना तो आप शुरू कहाँ से करते हो? आइडियाज बस रैंडमली या तो मैं आर्टिस्ट से पूछता हूँ कि यार क्या क्या वाइब है क्या करना है बस या तो कोई रेफरेंस होता है कभी कभी कि इस टाइप का कुछ करना है बस वही से स्टार्ट करते हैं डेट्स इट अच्छा मैं आपसे एंड देन द if if a beat is good or not, आप बता सकते हो। लेकिन मुझे explain कर सकते हो? नहीं, मैं मैं किसी को नहीं कर सकता explain। हाँ, आप आप बस ये बोलोगे कि ये सही नहीं है। हाँ, right। and do मतलब क्यों सही नहीं है? ये नहीं पता मुझे। नहीं, आपको भी नहीं पता। cool। and so obviously then अगर सही नहीं है तो retake देना पड़ता है ये वो सब कुछ। तो artists क्या बोलते हैं आपको? जब उनको ये बोल सही नहीं है बस सही नहीं है बस वो लोग बोलेंगे इसको बात वैसे ही नहीं करनी है तो सही है उसकी बात सुनी लेते हैं ठीक है fair enough and you're not studying नहीं क्यों why aren't you studying you're you're 22 years old you're young right and all of your contemporaries ये जो सारे बाकी मतलब बच्चे ही हैं ये सब पढ़ रहे हैं आप पढ़ क्यों नहीं रहे बस समझ में नहीं आता मुझे क्या पढ़ in music I'm interested but there's no music for music yes, there's no school if there's no school for music you study music yes would you learn an instrument? what would you do? no, I'm studying audio engineering I'm studying audio engineering that's interesting I don't I don't I mean, I don't know but I don't know of any schools that offer audio engineering proper like in Pakistan yes, why are you outside? so one of my closest friends when I was in O-levels his name was Uzair Ahmed. 
اچھا عزیر احمد کی کہانی یہ ہے کہ وہ نو سا میری عمر کا ہے اس ٹوئنٹی نائن نو سال کی عمر سے گٹار بجا رہے ہیں تو جب ہم ملے تھے تب ہی اس کو گیارہ سال ہو گئے تھے ہم اٹھارہ انیس سال کے تھے جب ملے تھے اور یو نو وہی نارمل اس کے پریشرز تھے اس کے اوپر کہ اکاؤنٹنگ پڑھ لو یہ پڑھ لو پڑھ لو نہیں پڑھا پھر وہ گیا برکلی اسکول آف میوزک اور وہاں سے جا کے اس نے آڈیو انجینئرنگ کی تو ایسا کچھ ہوتا سسٹم تو آپ ضرور آڈیو انجینئرنگ پڑھ لیتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں فیئر نا مطلب اینڈ آپ کے والدین کیا بولتے ہیں آپ کو نہیں نہ پڑھنے پہ مل بولتے تو ہیں کہ ٹرائی کر لو کچھ ہاں صرف پریشانی ہوتی ہوگی نا فیوچر کے لیے سیکیورٹی کے لیے ہاں بس یہی اور باقی تو کول ہے میوزک کر رہا ہوں کول ہے ہاں ٹو دے لائک یور میوزک ہاں کچھ گالیاں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہاں سمجھتے ہیں چلتا ہے گڈ میرے ابو نے مجھے جو ہپ ہاپ سے انٹروڈیوس کیا تھا نا تو وہ سب سے پہلے میں نے مطلب ابو کے پاس سے سنا تھا ہپ ہاپ نہیں نہیں ہاں وہ ریڈی وہ ریڈی میک یو لسن ٹو ایم این ایم ففٹی سینٹ وہی بچپن سے سپر کول ٹو سپر کول اینڈ ایٹ وٹ ایج ڈی انٹروڈیوس یو ٹو دیس الیون ٹویلو شاید یا اس سے بھی بارہ سال کی عمر میں ایم این ایم واٹس اٹ کالڈ fair enough and also the other thing that uh, that i wanted to ask you so where's your studio malir malir aapke ghar ke andar ghar ke andar ghar ke andar ek kamra hai bas wo studio bana hua hai theek beautiful and what hours do you work nahi bas jab jab dil chahe jab dil chahe bro acha so ye yahan pe bolna bahut lazmi hai because obviously there's people that are listening to this music that are looking mm. up to the artist but then also to you right they're looking up to you ke ye kitna acha kaam karta hai mashallah se jo aap karte ho mm-hmm. and i won't, do want to get into that in a minute ke kaam ek kis standard ka hai mm-hmm. mashallah se lekin ye bolna yahan pe bahut lazmi hai ki koi bhi jo aapko dekh raha hai wo ye mad nazar rakhte hue chale ki har koi ye nahi kar sakta hai jo aap kar rahe ho mm-hmm. because her skill hoti hai na bro har kisi ki skill hoti mm-hmm. hai har kisi ka har alag situation hoti hai exactly exactly, exactly. Mm-hmm. to har koi jo hai ye is cheez se fascinate na ho ki yaar dekho sultan jo hai wo to اپنے اپنے وقت سے کام کرتا ہے پھر بھی اتنا اچھا کام کر لیتا ہے ضروری نہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکو گے ان فیکٹ یقیناً زیادہ تر لوگ یہ نہیں کر سکتے نہیں تو ہر کوئی کر رہا ہوتا رائٹ سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو جسٹ ورک وین یو فیل لائک ورکنگ تو پھر ان کے آپ کے آرٹسٹ کے ٹائم اسلاٹس ہوتے ہیں یا وہ بھی نہیں وہ ہے وہ وہ ڈے رکھے ہوئے کہ اس ڈے کو یہ آرٹسٹ آئے گا اچھا اور مطلب پھر یہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پورا دن ان کو دینا ہے صحیح ہے صحیح فیئر بیکاز اب جو ہے بائی دا ٹائم دس کمز آؤٹ ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے زیس ہیز ٹولڈ می اباؤٹ ہیز البم ان شاء اللہ اینڈ شار ہیز ٹولڈ می اباؤٹ ہیز البم ان شاء اللہ تو ہاؤ از دیٹ ہاؤ از اٹ ایکسائٹنگ ورکنگ آن کیونکہ ایک ٹریک تو ایک چیز ہوتی ہے نا بٹ دین ورکنگ آن این انٹائر البم شارے کا تو آلموسٹ فنش فنش ہو گیا البم تو مطلب ایک ایسا کیا بولتے ہیں پروجیکٹ ہاں اچھا مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے مطلب ایسے ٹرائی نہیں کیا کبھی کوئی ایک پورا ایک مطلب کسی کانسیپٹ پہ کام کرنا دیٹس ایٹ رائٹ سو سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک گانا ہوتا ہے نا اٹس کنٹینڈ اب اس اس گانے کی یہ بیٹ چاہیے تھی یہ چار لوگ تھے یہ فیلنگ تھی ہو گیا بٹ اس کو جب آپ کنٹینیو کرتے ہو دس یا بارہ گانوں میں تو پھر اٹس اٹس اے ڈفرینٹ آئی تھنک اٹس اٹ بی اے مور کیا بولنا چاہیے مور کمپلیٹ ایکسپیرینس آئی تھنک ہے نا تو اینڈ اینڈ یو آر سینگ اٹ از ڈفرینٹ ہاں بٹ دین لیٹ می آسک یو دس ڈو یو ہیو اے فیل پریشر بیکاز اگین آپ ابھی تک جو مجھے بات بتا رہے ہو دیر از نو کنوینشنس وین یو فیل لائک ورکنگ یو ورک رائٹ وین سم تھنگ ساؤنڈ آف ٹو یو اٹس آف رائٹ آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ یار اس اس طریقے سے کروں گا تو اچھا بنے گا اس طریقے سے یو جسٹ ہیو یور سیلف یو آر دا انسٹرومنٹ ماشاء اللہ سے ایک طریقے سے اگر بولا جائے تو کبھی پریشر فیل ہوتا ہے آپ کو کہ یار جب میں اکیلے میں مطلب کر رہا ہوتا ہوں کچھ تب پریشر ہوتا ہے کہ یار یہ شاید یہ ساؤنڈ نہیں کر رہا صحیح یہ وہ اکیلے میں مطلب مطلب جب اکیلے میں خود سے کچھ ٹرائی کر رہا ہوں باقی جب کوئی آرٹسٹ سب ساتھ میں ہوتا ہے تو اس سے مطلب پوچھتا رہتا ہوں کیسا لگ رہا ہے یہ کولیبریٹو پروسیس کولیبریٹو بیک اینڈ فورتھ ٹھیک ہے گڈ تو اس میں تو مطلب پریشر نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی ٹرائی کرو دیٹس گڈ دیٹس گڈ آئی تھنک اٹس سپر ایکسائٹنگ مین آئی تھنک کیونکہ میں 
یقین مانو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی میرے کچھ دوست جو ہیں ابراڈ بھی ہیں کینیڈا وغیرہ میں نا تو ان کو جب میں یہ گانے سناتا ہوں تو ان کو صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ریفرنسز سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اب ملیر کیا ہے ان کو پوری پوری زندگی باہر رہے ان کو کیا مطلب ملیر کیا ہے رائٹ اور کچھ مطلب جو گورے دوست ہیں ان کو یہ لینگویج سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن ساؤنڈ کوالٹی اور بیٹس پہ وہ بولتے ہیں ہاں جیسا یہ ہے ویسے ہمارے وہ دوسرے والے آرٹسٹ ہیں اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ یو نو وہ والی بات ہے نا کہ آپ کو یو وانٹ ٹو یو وانٹ یور میوزک ٹو ریچ دا ورلڈ رائٹ اینڈ ہاؤ اٹ ریچز دا ورلڈ از یو گیٹ اٹ ٹو دیٹ کوالٹی ایک بار اس کوالٹی پہ آ جاتی ہے پھر آپ اپنا کام کرتے رہو کیونکہ پھر آپ کی طرف سے کام پورا ہو گیا محنت پوری ہو گئی اب آپ کو بس یہ مینٹین کرنا ہے اور پھر جس جس وقت اب جیسے ابھی ماشاء اللہ سے حسن رحیم جو ہے یو نو جو کام وہ کر رہا ہے پر آپ پہلا گانا اٹھا لو اس کا عبد اللہ کسمبی کے ساتھ کام کرتا ہے نا پہلا گانا اٹھا لو اس کا یا ابھی لیٹسٹ اٹھا لو کوالٹی وہی ہے یو نو یا مانو کا میوزک ہوتی ہے کوالٹی وہی اب جب کوالٹی وہی ہے تو پھر چلیں گے نا برو پھر تو جب کسی نے سنا ان نے سنا جب کسی کو اچھا لگا لگا پھر مواد کی بات ہے مواد مواد آتا رہتا ہے یو نو سو ایٹ تھرٹین ایئرز اولڈ یو سیڈ الیون یو ور انٹروڈیوس ٹو ایم این ایم ففٹی سیون دیز گائز ہے نا لیکن اس ٹائم پہ مجھے اس طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا چل رہا ہے یہ بس یہ بتاتا ہے کہ ہپ ہے یہ ریپ میوزک ہے سمجھ کب آیا سمجھ مجھے یہ ریسنٹلی تین چار سال تب میں نے مطلب فوکس سے سننا اسٹارٹ کیا کہ یہ یہ کیا ہوتا ہے مطلب یہ رائم اسکیمس کیا ہوتی ہیں یہ ملٹی سلیبلس ہاں اسٹوری ٹیلنگ یہ سب مجھے پھر سمجھ میں آیا صحیح آن ایوریج آپ کے ایک ٹریک میں لیئرز کتنی ہوتی ہیں آڈیو لیئرز کسی میں شاید چار بھی ہو سکتی ہیں کسی میں ٹوینٹی تھرٹی بھی ہو سکتی ہیں رائٹ اینڈ وچ ڈو یو پریفر چھوٹی عمر میں پاکستانی مجھے شاید وہی اسی ٹائم سے شاید یا ففٹین فورٹین ففٹین اس ٹائم سے واٹس دا فرسٹ آرٹسٹ فرسٹ میں نے اسٹارٹ پاکستان میں اسٹارٹ دو مطلب یگ اسٹینڈرس کو سنا تھا اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ کچھ اور بھی گروپ سے ریبیلیس اینڈ ٹاگنسٹ اس ٹائپ کے وہ سنتا رہا میں اس کے بعد سے میں نے بلوچی ہپ ہاپ بہت سنا ہے بلوچی ہپ ہاپ بہت سنا ہے گڈ ان بلوچی ہپ ہاپ مجھے بلوچی ہپ ہاپ تو ہے بہت سارے آرٹسٹ ہیں ملیر ملیر میں ہے دو وہ کروز ہیں بلوچ یونٹ اور بلوچ ویمپائرز یہ مطلب بھائی اچھے او جی ریورز ہیں اچھا ہاں اوکے ہاں اوکے اس کے بعد سے ایل یو جی ایل یو جی سنا میں نے لیاری انڈر گراؤنڈ ہاں ہاں آر دے گڈ ٹیکنیکل اوپینین مانگ رہا ہوں مطلب بیٹس کے حوالے سے ہاں مطلب کام اچھا ہے کام اچھا ہے ہاں اوکے گڈ 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 اینڈ اس کے بعد اس کے بعد سے پھر انڈین ہپ ہاپ اسٹارٹ کیا تھا میں نے انڈین میں راگا اسٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے سیدھے موت پراپ دیپ یہ سب Do you understand that to be research? Do you understand this to be competition? That, yeah, I should have beats to make these beats. Or you are just enjoying it as a fan? This is what I mean. This is the producer of the art. This type of music I have to try. This is very different. I have to try something different. This is the type of music I have to try. This is the type of music I have to try. If I ask you, this is a type of music. ایک گانا پورا سنا ایک آدھا سن لیا کیسی بات ہے ایک گانا ہو یا دو تین گانے ہو جو آپ نے سنے ہوں دیٹ واز دا دو دیٹ واز دا کیٹلسٹ جو پہلے والے تھے جس میں آپ نے بولا کہ یار مجھے بیٹس بنانی ہے اس قسم کی ایسا کوئی ہے گانا یاد آتا ہو جو ایک گانا نہیں ہوگا وہ پھر تو بہت سارے گانے ہوں گے ہاں لیکن کوئی ٹاپ فائیو بتا دو مجھے نام یاد نہیں رہتے گانوں کے ٹھیک ہے لیکن کس کے تھے یگ اسٹینڈرس کے تھے 
یا ڈیوائن کے تھے ایم این ایم کے تھے فیٹی سین کی بیٹس بہت یونیک تھی ایم این ایم این ایم بول سکتا ہوں ایم این ایم اور کینڈرک لمار اس کی مجھے مطلب پروڈکشن بہت بہت وائب وہ تو ہے وہ تو ہے کینڈرک لمار تو بہت خطرناک ہے باقی اولڈ اسکول میں سنتا ہوں اولڈ اسکول کافی سنتا ہوں میں ٹو پاک وغیرہ وہ ٹینک لین وہ ٹینک لین اس ٹائپ کے بگ ہی سنتا ہوں میں تو وہ ایک صحیح 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 فیئر اوکے ویری گڈ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کینڈرک لمار کے بارے میں جب این ڈبلیو اے کی پوری موومنٹ چل رہی تھی نا ڈرے آئس کیوب ایزی ای وغیرہ وغیرہ اس زمانے میں کینڈرک لمار بہت چھوٹا تھا عمر میں مطلب بچہ تھا لیکن این ڈبلیو اے اینڈ آئی سپوز دس از ویئر ریپ میوزک کمز فرام اینڈ دس از وائی اٹس سو پرٹنٹ فار بلوچی پیپل ان پرٹیکولر ٹو ڈو ریپ میوزک از بیکاز ایک تو روٹس ایفرو امیریکن روٹس ہیں ان کے ایفرو جو وہاں پہ ہیں اپنا امیرکا میں جو لوگ جو کرتے ہیں ان کے ایفرو امیریکن روٹس ہوتے ہیں اور ان کی جو جنرل ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے نا ان کی کمیونٹیز کو آسٹرسائز کیا جاتا ہے مارجنلائز گروپس ہوتے ہیں تو جب این ڈبلیو اے ان ان موضوعوں پہ گفتگو کرتا تھا تو اس زمانے میں ظاہر ہے وہ بچے ہوتے تھے وہ بچے دیکھتے تھے کیا دیکھو یہ ہیرو ہیں یہ خود ہیرو ہیں اس چمڑی کے لوگ یہ خود ہیرو ہیں تو ان میں سے ایک بچہ کینڈرک لمار تھا وہ اس سے ملا بھی تھا اور ڈاکٹر ڈرے آپ کو پتا ہے ویسے بھی ایک مطلب اچھی خاصی لمبی چوڑی چیز ہے تو اس سے جب وہ چھوٹا سا بچہ ملا تھا تو اس نے بولا تھا کہ کسی دن میں بھی نا بچہ تھا بولا کسی دن میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا اس کو اب اب یاد کرتا ہے کینڈرک لمار تو اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا مطلب کیا کام کرنا تھا آپ کو ڈاکٹر ڈرے کے ساتھ لیکن کام کرنا تھا یو نو اینڈ آئی سپوز آئی کوڈ کنٹینیو دیٹ تھاٹ ان ٹو بائی دا بلوچی پیپل ان پرٹیکولر ایوا بی نے ابھی ریسنٹلی ریپ کیا ہے کوک اسٹوڈیو کے لیے بائی دا بلوچی پیپل ان پرٹیکولر Uh, rap here because this music uh, represents dissent right matlab ke koi aapke aapke logo ke sath koi zaati hui ho matlab ye 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 gusse wali music hai uh-huh. you know aap bolo kuch bhi music mein gussa hai beats mein gussa hai uh-huh. tez hai uh-huh. ek tarika hai rap karne ka to aur aap zahir hai apne uh, جو معاشرہ ہے اس کے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہو زیادہ تر اور یہاں پہ الحمد للہ یہ میں الحمد للہ کر کے ہی بولوں گا کہ یہاں پہ زیادہ تر یہ جو ایون یگ اسٹرس لیکن جو ایون یہ یہ شارے لوگ ہیں چھوٹے جو ہیں دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ گرلز اینڈ منی اینڈ کاز اینڈ دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دے ٹاک اباؤٹ لائک یو نو سوسائٹل اسٹاف لائک مجھے برا لگا پیار ہوا دل ٹوٹا حالات کیسے ہیں معاشرہ کیسا ہے لوگ کیا بولتے ہیں زیس والی میں بڑا مزہ آیا تھا زیس جو ہے نا اس بات پہ پھنس گیا کہ یار حاصل کیا ہوتی ہے بٹ یو نو دیٹ سو انٹرسٹنگ کہ دے آر اویئر آف دس ٹاف کہ ہاں حاصل ہر کسی کے لیے الگ ہوتی ہے یو نو آپ کی حاصل میری حاصل الگ ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے حاصل کرنے کا ہر کسی کی اپنی حاصل ہوتی ہے یو نو ہر کسی کا اپنا اسٹرگل ہوتا ہے حاصل ہوتی ہے تو سملرلی جو آپ کے جو بلوچی کلچر ہے اس کے روٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اللہ مجھے معاف کرے لیکن بلوچ بلوچی جو جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کے روٹ سلیو ٹریڈ سے آتے ہیں یو نو تو دیر از دیٹ ہسٹری آف وائلنس اس کو اگر آپ نہیں مانو گے جیسے ایک میں بڑے کوئی سندھی ان کا میں نام نہیں لوں گا آپ ہارڈ مار لیں بھائی ہم پوڈ کاسٹ ایک بڑے کوئی سندھی رائٹر ان کا میں نام نہیں لوں گا ظاہر ہے کیوں کسی کو آپ برا کرو خام خواہ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا میں میری اس وقت عمر تھی شاید بائیس تیئیس سال بائیس تیئیس سال کی عمر میں بھی مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ سلیو ٹریڈ ہوتی تھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ اور میں اتنے ڈفرینٹ کیوں ہیں یو نو میرے بال اپنے بال آپ دیکھو نا یہ کیوں یہ چیزیں یہ چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں ان چیزوں کو کبھی بھی ہمیں ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے نہیں کریں گے ان لیکن ان چیزوں پہ غور کرنا لازمی ہے جیسے میرے سائڈ میں ایک پٹھان کو بٹھا دو رائٹ ایک ٹیپیکل پٹھان کو بٹھا دو اگر آپ جو جس کی گوری اسکن ہوتی ہے اس میں میرے میں اتنا فرق کیوں ہے ہے نا کیوں ہے یہ ہم الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں نا یہی ہماری خوبصورتی ہے ماشاء اللہ سے تو میں ان سے بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا میں بہت بھائی دیکھو سندھ میں سلیو ٹریڈ تھی بولتے ہیں سندھ میں سلیو ٹریڈ نہیں تھی میں نے بولا یار آپ بھول کیسے جاتے ہو ان چیزوں کو آپ مطلب یو نو ہسٹری کو اس طریقے سے بھولنا نہیں چاہیے صرف اس لیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے سندھی از بیسٹ ہیں میں بھی سندھی ہوں ہاں سندھی از بیسٹ ہیں لیکن سلیو ٹریڈ تو تھی نا سملرلی جو بلوچی لوگ ہیں ان کی 
एक हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है उनके साथ मतलब जो हिस्टोरिकल जाती हुई है वो तो हुई है ना ब्रो जैसे उर्दू स्पीकिंग के साथ हुई है उनको अपने घर छोड़ के आना पड़ा सिंधियों के साथ भी हुई है पठानों के साथ हर किसी के साथ हुई है लेकिन अगर इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए नहीं चलोगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे यू नो एंड पार्ट ऑफ दैट बलोची कल्चर इज दिस म्यूजिक बिकॉज दे इनहेरिटेड फ्राम द बीट्स द ड्रम्स ऑल दैट स्टाफ दे इनहेरिटेड फ्राम दोज पीपल हु सिमिलर उनके साथ भी यही जाती हुई थी यू नो ये सब सोचते हो म्यूजिक बजाते हुए <laughs> नहीं मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ पहली बार मैं जब इनसे बोल जानी से बात कर रहा था आई वॉज ऑब्वियसली टॉकिंग टू हेम अबाउट हाउ क्लोज ही इज टू हिज मदर माशा से विच इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप तो फिर मैंने ये सारी बातें की मैंने वो ना इतना होलसम आपका म्यूजिक है ये वो सब कुछ तो उनको भी मैंने ये पूछा फिर आप ये सब सोचते हो <laughs> नहीं खासी भाई सिर्फ गाने बना रहे गुड सीन है ब्रो गुड सीन है बट ओके I did want to ask you. So you know, uh, what's the process like? अब आपने बोला कि आप when you're sitting with someone, one of your artists, फिर आपको प्रेशर नहीं होता, because your collaboration collaboration है back and forth चल रहा है. How long does that process take on average? एक गाने का. एक average average मैं बोल सकता हूँ two hours. दो घंटे में गाना तैयार हो जाता है सुल्तान. हाँ. अच्छा. मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ फिर भी अच्छा उससे भी कम होता है पेट तो मतलब उसका समझ में नहीं आता कभी तो मतलब 15 मिनट्स में रेडी हो जाती है कोई पेट कभी तीन घंटे भी लग सकते हैं मेरे ख्याल में आप आपका कोई जीनियस वाला सीन है सुल्तान ऐसा होता नहीं है वैसे अमूमन कोई नॉर्मल तीन घंटे में गाना पूरा तैयार मतलब स्पॉटिफाई पर डालने के लिए तैयार हाँ अच्छा <laughs> चले आम, लेकिन अगर डिले होता है तो किस चीज़ पे होता है वो राइटिंग में टाइम लगता है राइटर्स ब्लॉक लग जाता है ऐसा कोई सीन होता है वो मतलब एक गाना अगर बिल्कुल लिखा हुआ है रेडी है तो उसको बनाने में तो मतलब टाइम नहीं लगता इतना बाकी अगर लिखा हुआ नहीं है तो उस पर टाइम लग जाता है हाँ कि मतलब या आर्टिस्ट को अभी इस वा, इस, वा, इस मतलब वाइप पे समझ में नहीं आ रहा ठीक है ओके कूल सो वंस द थिंग इज रिटन Once everyone knows what they हाँ, have to do, हाँ, studio में आप एक बार आ गए हाँ, दो तीन घंटे माशा दैट्स दैट्स कूल एंड ये बात मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुनी है कि अब गाना डन है बस मिक्स मास्टर पर गया हुआ है मिक्स मास्टर क्या होता है मिक्स एक मतलब एक तरफ से लेवलिंग कह लो या उसको जो आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है कोई ड्रम्स हैं उसको एक लेवल पे मतलब उसको अच्छा साउंड करना वो मिक्स हो गया और मास्टर मास्टर जो एक एक दफ़ा आपका मिक्स रेडी है तो आप उसको अगर स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे आपको अपलोड करना है तो उसको एक लाउडनेस पे ले आना के फटे हाँ, लेकिन फटे ना हाँ। और मतलब स, सब जगह एक एक मतलब क्या कहते हैं एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा ठीक है कोई बात नहीं हाँ लेकिन ए, एक लेवल पे आ जाए एक आ, एक लेवल पे हाँ हाँ मतलब हर ए, क्या सिस्टम पे एक लेवल पे वो बजे फोन पे सुनूँ हाँ, टी वी पे सुनूँ हाँ, एक लेवल हाँ, पे बजना चाहिए उसको वो मतलब हाँ, आ जाता है मास्टर ये, ये क्योंकि मेरे मेरे पर्सनली मेरे लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है क्योंकि मैं मेरे पास मेरा बैकग्राउंड इन चीज़ों में नहीं है जाहिर तो मैं जब पॉडकास्ट शुरू की थी तो गुफ्तु तो बहुत मज़ेदार हो रही होती थी अलहमदिल्ला क्योंकि लोग इतने अच्छे होते हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि टी वी पर सुनो तो आवाज़ नहीं आ रही है फ़ोन पे सुनो आवाज़ आ रही है ये वाला सिस्टम बड़ा हुआ है मैं हमारे साथ तो ये ये भी अपनी जगह लाजमी होता है क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि वही जो मैंने बोला क्वालिटी के हवाले से कि आपका काम है क्वालिटी बेस्ट करना फिर उसके बाद क्योंकि नहीं तो आप सोचो ना आपका काम पूरी तरीके से जज कैसे होगा अगर वो बंदा सुन ही नहीं सक रहा है अगर बंदे को आवाज़ ही नहीं आ रही है तो वो कैसे होगा ये तो सीन ऑफ हो जाएगा ना बेल दैट दैट्स व्हाट मिक्स इन मास्टरिंग इज एंड यू वर्कड विद सम वंडरफुल पीपल एंड यू हैड माशाल्लाह से ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस विद म्यूजिक बट आर देयर पीपल दैट यू वुड लाइक टू वर्क विद दैट यू हैव इट वर्कड विद यट हाँ मुझे वॉयस के साथ करना है हाँ हसन रहीम के साथ ट्राई करना इन शाह हाँ बाकी हैं और अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी ट्राई करने हैं तो चलो यंग स्टैंडर्स और हसन रहीम का तो ये मसला है कि उनके पास काम मतलब उनके पास काम इतना होता है कि टाइम ना लेकिन पिच किया है उनको आपने नहीं अच्छा क्योंकि मेरा 
प्रोसेस थोड़ा लगे ना कि मैं मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडियो में साथ बैठ के कुछ बनाऊँ उनके साथ हाँ अच्छा राइट 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 तो ये भी पिच तो करना पड़ेगा ना जानी ये भी बोलना पड़ेगा ना उनको कि ये करना है हाँ बोलोगे नहीं तो कैसे होगा ब्रो <laughs> चल ठीक है हो रहा है मेरा वो वो सिस्टम नहीं है कि मैं आर्टिस्ट को बीट सेंड करूँ ये हाँ नहीं नहीं अच्छा वो आप नहीं करते हो नहीं और तो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल हुआ ना क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है कि वो बीट सेंड की समझ आया उनने अपना उस पर वोकल्स लगाए वापस सेंड किया काम हो गया मैं लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करता मैं बोलता हूँ कि अभी आओ स्टूडियो में बनाते हैं कुछ सही आई नो आई आई रेजिनेट विद दैट राइट बिकॉज मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी करोना के बीच में लॉकडाउन के बीच में लेकिन अभी तक अलहमदिल्ला सारी इन पर्सन ही हुई है मैं समझता हूँ ये बात आप सही बोल रहे हो सही गलत मुझे क्या पता लेकिन आई रेजिनेट विद दैट अच्छा लेकिन पिच पर भी करना पड़ेगा उनको कि आए मेरे साथ गाना बनाए वो खुद ही नहीं ख्याल आएगा कि यार किसी और उनका काम अच्छा चल रहा है अलहमदिल्ला तो क्योंकि वाई वुड दे चेंज एनी थिंग पर आई एम श्योर देट लव टू आई आई डोंट नो आई एम श्योर देट इट बी कूल तो ये जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं इनको आप फिर कैसे डिस्कवर करते हो यूट्यूब से ज़्यादातर डिस्कवर करता हूँ या तो हाँ ज़्यादातर यूट्यूब से डिस्कवर करता हूँ या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आ मुझे मतलब डीएम्स वगैरह आते हैं आते हैं वही तो ये दस बार आस्क यू इज पीपल रीच आउट टू यू हाँ एंड सो वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन या तो उनका काम अच्छा हो हाँ। या फिर उनका काम अच्छा ना हो राइट right? जब उनका काम अच्छा होता है तब तो सिंपल प्रोसेस हाँ आ जाओ टाइम सेट कर लेते हैं ऐसा कुछ ही होगा ज़ाहिर जब उनका प्रोसेस जब उनका काम अच्छा नहीं होता है हाउ डू यू गो अबाउट टेलिंग दम दैट के This is not up to the mark, because देखो ये वाली बात ना ये वाली बात सोचना कि यार मैं मैं भी ना मैं भी कर लेता अगर मेरा मूड होता तो मैं भी तला जो बेसिकली सेम ये 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 बोलने तक अच्छी लगती है बात लेकिन कुछ लोग ये चीज़ यकीन कर लेते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है फिर हाउ डज मैं मतलब वो ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ आप सीन पर छोड़ देते हो उनको नहीं ये सीन पर नहीं छोड़ता मैं बता देता हूँ कि यार नहीं नहीं आप ये बता दो कि आपको नहीं करना है या काम ही अच्छा नहीं है उनका मैं उनको बताता हूँ कि यार या मैं बोल देता हूँ कुछ और ट्राई करो या तो मैं कुछ और ट्राई करो अकाउंटिंग ट्राई कर लो <laughs> कुछ और ट्राई कर लो <laughs> नहीं मतलब कुछ कोई कोई कुछ और भेजो हाँ पे देखते हैं अगर हाँ समझ में आता है तो फिर करते हैं या तो सही है सो यू यूर जनरली नाइस अबाउट इट इज वॉट यूर सेट्स फेयर बिकॉज दैट्स वन थिंग दैट वुड इंटरेस्ट मी ना बिकॉज Uh, जैसा कुछ साल पहले व्लॉगिंग पे था वैसा hmm. अब रैप म्यूजिक स्पेसिफिकली पे हो गया है कि ऑल ऑफ दीज पीपल लुक अप टू दीज ऑब्वियसली यंग स्टैंड एंड ऑल दोज पीपल बट इवन ये जानी शारे दे लुक अप टू दीज केड्स एंड सैवेज एंड ऑल जे जे फोर्टी ऑल दीज पीपल राइट दे लुक अप टू दम तो लुक अप टू का मसला ये होता है कि एक होती है इंस्पायरेशन फिर वो बन जाती है एस्पायरेशन कि अब लुक अप टू कर लिया अब मुझे भी ऐसा बनना है ठीक hmm. है ना तो आपको ऐसा बनना तो सही है लेकिन <laughs> उसके लिए कुछ मवाद चाहिए होता है ना उसके लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है वो कहाँ से आएगा कंटेंट अगर नहीं है तो नहीं है नहीं है हाँ तो और ये जवाब अनफॉर्चुनेटली बाजू का तो आपको देना पड़ता होगा क्योंकि जाहिर आप एक रैपर को तो जाके नहीं बोलते हो ना कि मेरा रैप या बोलते हो शायद पता नहीं कि मेरा रैप सुनो अच्छा है या नहीं है तो उस पर बहुत सारा काम तो बीट्स का होता है ना बहुत सारा काम तो म्यूज़िक का होता है दैट्स इंटरेस्टिंग एनी सो हाउ डू यू मुझ एंड दिस अगेन यू डोंट हैव टू गेट इन टू इट इफ यू डोंट वॉन्ट इफ यू नॉट कम्फर्टेबल हाउ डू यू मेक मनी ऑफ दिस स्टफ ज़्यादातर क्लाइंट्स हाँ क्लाइंट्स जो जो जेनेरिक इंडस्ट्री वाला काम होता है मिक्स एंड मास्टर किसी और के लिए कर दिया उसमें लेकिन आपका कोई दिल विल नहीं है आपने बस करा और दे दिया वापस ऐसे इंडस्ट्री मतलब उसको फिर मैं थोड़ा क्या प्रोफेशनल वे में या एज अ बिजनेस वे में उसको हैंडल करता हूँ मैं Why don't you do this as a job? आपने अभी मैंने आपसे बोल थोड़ी देर पहले बोला कि जॉब आपने बोला इसको आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट दिस एज अ जॉब वाई क्योंकि मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है मैं खुद डिसाइड करना चाहता हूँ यू वॉन्ट टू बी इन चार्ज कि मुझे ये आप ही करना है या मैं इसको कल करूँ सही है यू वॉन्ट टू बी ओन बॉस वट इफ वट इफ दैर वॉज अ सिचुएशन जिसमें आप जॉब में होते और आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते फिर भी आप इसको प्रेफर करते हाँ यू गिव अप एक तरह से मतलब मेंटल पीस में होता हूँ मैं अपने यार मैं खुद कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ और कोई प्रेशर नहीं है हाँ कि यार उसको देना है ये मतलब मैसेज कर रहा है मुझे डीएम कर रहा है कि यार 
कब कब तक होगा डन कब तक डन होगा ये सही ये नहीं है सही इंटरेस्टिंग एंड विद योर विद योर ओन आर्टिस्ट आई सपोज एक किस्म की रिलेशनशिप बन गई है सो दे नो कि आप यू नो यूल डू यू यू वॉन्ट डू रॉन्ग बाय दैम आप जो है उनको वक्त से करके दे दोगे इन तो दैट आई सपोज दैट्स दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल हाँ दैट्स गुड अलहमद पर हाँ सो सो यूर लाइक कि इवन इफ आई वे मेकिंग मोर मनी इवन अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे होते तब भी मैं ये प्रेफर करता कि मैं अपना बॉस जैसे खुद बनूँ तो बेहतर हाँ That's cool. That's cool. And 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 this attitude also, your parents encourage. They're like, that's fine. Yeah, do that if they if you want to. Hmm. Because you, कुछ वाल वाले ने इस बारे में जो है ना चिल नहीं होते वो बोलते क्या मतलब है अपना बॉस खुद बनना है तुमने देखा क्या है ऐसा भी होता है bro. मैं बोलते तो हैं लेकिन मैं बस मुझे तो ये करना है. बोलते तो हैं लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ. Okay. 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 So what's a what's a song on the local scene? रिसेंटली एंड बाई दई मीन ऑल द सॉन्ग्स यंग स्टैंडर्स के हो गए मानू के हो गए हसन रहीम तुरहान जेम्स एंड हसन रहीम तुरहान जेम्स एंड मानू रिसेंटली मेर अ सॉन्ग्स आए राइट वट्स अ सॉन्ग दैट यू लिसन टू रिसेंटली एंड योर लाइक यार ऐसा मतलब यू नो जो मज़ा आता है कि हाँ यार ऐसा काम मुझे भी करना है रिसेंटली रिसेंटली मैंने एक टावर्स का एक ट्रैक सुना था मुझे बहुत गुड वाई शोला शोला Hmm. बहुत अच्छा गाना है हाँ आई आई डोंट आई कैंट रिमेंबर हु प्रोड्यूस्ड इट बट हाँ बहुत मजेदार गाना है hmm. वो शायद टावर्स ने ही प्रोड्यूस किया वो प्रोड्यूस भी खुद ही कर दिया उनने हाँ माशाल्लाह से हाँ बहुत वो भी अच्छे उनके साथ काम करना है वो भी बहुत अच्छे लड़के उनके साथ करना है बहुत मजेदार लड़के हैं ना मैं समझता हूँ यार देखो दो अब देखो ये बिल्कुल मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सिर्फ अपनी बात ही कर रहा हूँ लेकिन ना दो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मूवमेंट्स राइज हो रही हैं एक के टॉप पे ये लोग हैं यंग स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरे के टॉप पे हसन रहीम शमून इस्माइल टाइप लोग हैं ठीक है देखो ये इंडी पॉप हाँ इंडी पॉप हिप हॉप में भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे एक ना टांग डाल देते हैं एंड वॉट्स इंटरेस्टिंग इज कि जब इनका क्रॉस ओवर होता है ना जैसे अभी खाबों की जीत पे हुआ विच इज़ द यंग स्टैंडर्स एंड हसन रहीम राइट तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है मुझे ये क्रॉस हमेशा मुझे मज़ेदार लगता है ना कि क्या हो रहा है सिमिलरली If you were to produce beats for uh, the towers, which is अच्छा मज़े की बात है मैंने towers से ना एक ज़माने towers के basis थे चंगेज बसीर मैंने उनसे पूछा कि यार आप तो आपका जॉन रहा है क्या आप क्या करते हो you know because आप rap तो नहीं हो you know लेकिन आशिर है आशिर बट्टी जो rap करता है और आप purely hip hop भी नहीं हो चंगेज बसीर एक बड़ा मज़ेदार character है तो चंगेज बसीर बोलता है कि यार हम जो है ना soul pop है I'm like soul pop, क्या होता है? But that makes sense, right? But it's interesting. Uh, it'd be interesting if you were to do music for them, right? Mm. Because उनकी सारी vibe, uh-huh. but then you come from a very different, mm-hmm. very different back. मतलब mm-hmm. very different kind of music. Mm-hmm. I think that'd be cool. But हाँ, Shola आपने सुना तो आपको आपको क्या लगा कि ऐसा कुछ बनाते हैं? हाँ. Shola मुझे जो है ना, because especially जो बीच में उसमें खातून की जो आवाज़ थी ना, उसकी वजह से Shola was uh, I I wonder if Zara Para- Zara hmm. I, I wonder if if Zara Zara ने बनाया ये वाला शोला मुझे नहीं पता उससे मिक्स मिक्स किया है शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा था हाँ मिक्स सुनने की है हाँ हाँ चलो तो शोला रिमाइंडेड मी ऑफ डिवाइन का एक गाना है टू हाइप उसमें उसमें भी ऐसे खातून होती हैं इस तरीके से ना सिमिलर वाइब सेम बिल्कुल भी नहीं है शोला लव सॉन्ग वो जो है थोड़ा मेरे ख्याल में स्ट्रीट्स के स्ट्रीट्स के बारे में है कि डिवाइन को कोई डाउट कर रहे थे uh-huh. अभी तक कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं खैर उन, उनका मसला है लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एम एन एम का कभी स्पेंड सम टाइम सुना है आपने नहीं स्पेंड सम टाइम विद मी वो भी ऐसा गाना है शोला टाइप सुनने देखो यार मैं आपसे बड़ा हूँ ना उम्र में मैं आपको जो है ना कुछ uh, पुराने विजडम्स देता हूँ अल्लाह रहम कह अच्छा सो यू लिसन टू शोला शोला एंड यूर लाइक दैट्स गुड स्टाफ Uh, Shola is good music. Anything, anything else that you would like to do, in terms of any other kind of artists that you would like to collaborate with that are not rappers? Because Towers not rappers. Mm. Asher is a rapper, but Towers mm. as a whole is a band, not that genre. Hey, coffee artist. I mean, the biggest, biggest one. Biggest one, huh? Mm. No. ब्रो मैं एक चीज़ बोलता हूँ अल्लाह करे ये ये कबूल हो मेरी दुआ आपदा परवीन 
right? Mm-hmm. You produce it, Abda Parveen, and then Jani, Share, Zes, just, oh, dude, that'd be so cool. Mm. If, because now you think, Abda Parveen is literally a legend. Allah uh-huh. has given him, literally. There's uh-huh. no doubt in it, right? And these people, ये जो है छोटे ये उनको उसके ये इतने छोटे नहीं है कि इनको नहीं पता हो कि आपदा परवीन कौन है राइट या तो उम्र में बहुत छोटे होते हैं बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आपदा परवीन की क्या मतलब क्या उनकी सर्विस रही है टू द म्यूजिक इंडस्ट्री और और व्हाट हर स्टोरी इज बट दीस की दे दे नो राइट तो ये बाकायदा उनके बच्चे हैं आपदा परवीन के राइट तो एंड एंड द थिंग इज व्हेन देयर इज फीलिंग्स लाइक दैट यू कैंट हेल्प इट दैट ब्लीड्स इनटू द आर्ट आई थिंक राइट सो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई थिंक वुड कम थ्रू इन द आर्ट Hmm. you know god damn it man <laughs> main apne aap ko impress kar diya sultan kya <laughs> idea liya maine <laughs> but that be that be super interesting so 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 let's how would you how, what kind of a beat would you make for abda parveen you know kyunki dekho nusrat saab jo hain jab chale gaye uske baad unke bahut sare gaane remix hue जो इनको रीमिक्स बोला जाता है ना डीजे ये वो क्रिस्टल मेथड ने किया ये वो फसल गोल का एक बहुत अच्छा रीमिक्स बहुत अच्छा फेमस रीमिक्स है व्हाट इफ यू वर से इफ यू वर इफ इफ आई वर टू टेल यू कि हाँ ठीक है आप द आप द प्रवीण सेज यस व्हाट काइंड ऑफ अ बीट वुड यू मेक फॉर हर मैं जो मूड है जो वाई वाई उसमें जो वाई वाई मतलब जो मुझे करना है हाँ अच्छा मुझे उनके साथ करना है इवन फॉर हर हाँ Oh. Sure. That's good dude. That's good. I think I think that's beautiful that you're so confident in your own work, no? You mm-hmm. have to be. Mm-hmm. You have to be. Would you what's what's next do you think for you? Just more music? Just keep doing more the music. More music. Ha. Huh. Music here. Ha. Karte raho. Don't let mm-hmm. it get to your head. Mm-hmm. Do you have any designs for expansion? Matlab aapko kahi aur apna studio lena ho aur zyada paise kamane ho. Aisa kabhi sochte ho? हाँ ये तो सोचता हूँ कि मतलब इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर आ जाए ये सब चीज़ें हाँ ब्रो इक्विपमेंट का तो ना कभी भी ख़त्म नहीं होगा एंड नहीं होता आप सोचो आ, मैं रिसेंटली वही मैं आपको बताया था मैं डिफाइंट वंस देख रहा था ऑन नेटफ्लिक्स डॉक्टर ड्रे वाली अभी डॉक्टर ड्रे ने कोई वो बनाया है घर बनाया है उसमें अभी एक लेटेस्ट अपना वो मिक्सर पता नहीं कितने उसमें ट्रैक्स हैं वो मिक्सर उसने लगाया है उन्होंने उन्होंने बोला ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है क्या बात कर रहे हो फिर <laughs> फिर हमारे तो कभी बस ही नहीं होनी है एंडलेस एंडलेस हाँ दैट्स व्हाट टू स्टार्ट ऑफ विद इफ समवन इज लुकिंग एट दिस इज लुकिंग एट योर वर्क इज थिंकिंग कि यार मेरे पास भी ये सुल्तान वाले टैलेंट्स हैं तो सही राइट mm-hmm. right? आपके लेवल की म्यूजिक बनाने के लिए यू you नो know, क्योंकि उस लेवल पे तो आना पड़ेगा ना कम अज कम नहीं mm-hmm. तो what equipment would they need do you think what's the first what's the first thing few things they should buy agar unke paas wo bolne ki sahi main paise jama karta hu ya karti hu aur main kuch equipment khareed deti hu main to yahi bolunga ki yaar reviews wo pehle matlab check kare ha ki matlab unko koi agar koi koi product lena hai to uske bare mein thodi research kare ke theek hai lekin kis cheez ke bare mein research kare mic ke bare mein मिक्सर पहले लें साउंड कार्ड पहले लें अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो हाँ साउंड कार्ड और मॉनिटर्स लेकिन ये मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैटर नहीं करती क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मे, मेरे पास भी इतना कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं था और लेकिन मैं क्वालिटी निकालता था उनमें से हाँ अलहमद ला हाँ सो या सो जस्ट वज लॉन्ग जस्ट वर्क वर्क विद वॉट यू हैव अगर वो रेडी है इन्वेस्ट करने में तो करें हाँ फिर तो फिर तो आसमान है नंबर फिर तो अभी हमने बात की डॉक्टर के बारे में इंटरेस्टिंग सो व्हाट वाज़ द फर्स्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट यू सेड यू स्टार्ट ऑन योर फोन हाँ व्हाट वाज़ उस उस टाइम पे मैं प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रहा था उस टाइम पे तो मतलब फोन में एप्लीकेशन यूज कर रहा था तो प्रॉपर प्रोडक्शन पहली कौन सी थी आपकी प्रॉपर प्रोडक्शन मेरी पहली में कुछ बीट्स थी और मैंने वो ट्वेंटी में स्टार्ट किया था ओके मतलब प्रॉपर डिजिटल ऑडियो वो एक्सटेशन यूज़ करना हाँ वो 2016 में स्टार्ट किया था ओके okay. उसके बाद से फर्स्ट सॉन्ग जो ड्रॉप किया था मैंने जानी के साथ किया था कौन सा अलग लेन ओके okay. और उस फर्स्ट सॉन्ग के लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट था मेरा लैपटॉप और स्पीकर थे बस स्पीकर्स भी स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं थे नॉर्मल नॉर्मल स्पीकर ओके और वो स्पीकर मैं बचपन से देख रहा था 
वो मतलब बचपन से मेरे सामने पड़े हुए थे स्पीकर्स सोचो बुला रहे थे आपको आप सुन नहीं रहे थे उनकी बात सुल्तान गलती आपकी है आप और जल्दी शुरू कर सकते थे सो यू कनेक्टेड देम यू रिक देम टू योर लैपटॉप इज दू डेट हेडफोन जैक से वो तार मिलाई नॉर्मल ठीक है एंड सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया एफ एल स्टूडियो एफ एल स्टूडियो एफ एल स्टूडियो एफ एल स्टूडियो एंड एंड उस वक्त क्या माइक था माइक माइक तो जानी ने बताया था उन्होंने खरीदा जानी के कौन सा खरीदा था आपने याद है वो था सैमसंग का कोई माइक था शायद हां वो यूएसबी माइक वो था हां लेकिन वो था कंडेंसर था या क्या था कंडेंसर था हां कंडेंसर था हां एंड व्हाट लाइक डू यू हैव डिजाइंस ऑफ सिंगिंग एवर रैपिंग ट्राई करूंगा मैं लेकिन कभी हाँ कुछ लिखा हुआ है मैं लिखता नहीं हूँ यही यही मसला है ब्रो लिखेगा नहीं तो कैसे आएगा ब्रो फिर नहीं आ रहा ना <laughs> तो तभी तो नहीं कर रहा हूँ काजी भाई और क्या <laughs> सही है बट यू वुड लाइक टू ट्राई समे वुड यू लाइक टू डू इट इन उर्दू बलोची सिंधी इंग्लिश वर्ड उस वक्त जो वाइब हो उस वक्त जो वाइब हो आप प्लान नहीं करते हो कोई चीज़ हाँ कोई भी नहीं कोई भी चीज़ दे नहीं क्यों पता नहीं बस अच्छा मैं तो प्रेजेंट में रहता हूँ ज़्यादा हाँ खुश रहते हो गए एम एस्यूमिंग अलहमद अगर मैं प्रेजेंट में रह रहा हूँ तो खुश रहता हूँ मैं पास के बारे में सोच रहा हूँ तो बस या फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ तो वो थोड़ा होता है अच्छा मज़े की आपको मैं बात बताऊँ साइकोथेरेपी में साइकोथेरेपी मतलब जो स्कूल ऑफ स्टडी होता है उसमें जो भी थेरीज होती है ना ज़्यादा तो ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग की जो थेरीज होती हैं वो एक फील्ड है साइकोथेरेपी की उसमें जो भी थ्योरीज होती है ना वो यही बोलती हैं कि पेशेंट आपके पास आए जिसका या कस्टमर या जो भी आए आपके पास जिसका मेंटल हेल्थ दिमागी तोजुन ख़राब हुआ हुआ हो तो बाज़ात सिर्फ उनको अगर आप प्रेजेंट में ले आओ 90 परसेंट उनके मसले हल हो जाते हैं या वो पास में बैठे हुए होते हैं या वो फ्यूचर में होते हैं एंगजाइटी होती है फ्यूचर की दुख होता है पास्ट का जब उनको आप यहाँ ले आओ क्या देखो अभी हम अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर थोड़ी गर्मी है लेकिन हम सुकून से बैठे हुए हैं पानी पी रहे हैं कोक पी रहे हैं सुकून से बैठे हुए हैं तो ज्यादातर उनके मसले हल हो जाते हैं जानी लोग के होते हैं तो उनके साथ ही होता हूँ हाँ लेकिन सो डू एंजॉय लिस्टिंग टू दैट स्टफ लाइफ या क्योंकि आपका अगेन आपका काम कॉन्सर्ट पे आके ख़त्म हो जाता है ना वहाँ पे तो फिर वो एक प्री रिकॉर्डेड आपकी बीट ही चलाएंगे ना ये वहाँ पे तो आप खुद नहीं काम करते नहीं हाँ वहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे मैं ट्रैक्स ट्रैक में मैं ही चला रहा होता हूँ लैपटॉप से अपने अच्छा यार अब नेक्स्ट सॉन्ग चलाना है एक अच्छा ये सारा काम आप कर रहे होते हो हाँ तो ब्रो ये बताओ ना मुझे मैं बोल रहा हूँ आप जाते हो वहाँ पे फ़ैन की तरह आप इन्जॉय करते हो उसको अच्छा सो देन ये जो अभी हो रहा है आज कौन सी आज अभी थोड़े दिनों में होगा ना तेरह तारीख को विंटर फ्लो उसमें आप जा रहे हो मैं मेरा प्लान तो है लेकिन उस संडे को रहा शायद हाँ उस संडे को रिकॉर्डिंग भी है ऐसा ना करना ब्रो रिकॉर्डिंग मूव कर लेना क्या नहीं यार डेट वो फिक्स्ड है फिक्स्ड है डेट बोल दिया सुल्तान ने तो बोल दिया <laughs> उसी दिन रिकॉर्डिंग होगी अच्छा रिकॉर्डिंग किस किस वक्त है सुबह में तो रात में चले जाना ऐसा कुछ कर लो शायद रात में है सैवेज की रिकॉर्डिंग है अच्छा ओके okay, हाँ मैं ये पूछने वाला था आप बता सकते हो सैवेज की रिकॉर्डिंग है हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग सैवेज नाउ इज द ओनली अब सैवेज आई हैव टू प्लीज यू आल्सो हैव टू कम ऑन टू द पॉडकास्ट नाउ दैट्स आप सब में से दैट्स द ओनली पर्सन जिनसे मैंने नहीं इस ग्रुप में जिनसे मैंने नहीं बात की उनसे बात उनसे भी यही पूछूंगा <laughs> बचपन में कैसे मिले ना इट्स जस्ट इट्स सो इंटरेस्टिंग ना कि uh, आपसे जो पाँच लोगों की अपनी एक टाइम बन रही है कोई अगर रैप के ऊपर मूवी बनाना चाहे और यंग स्टैंडर्स के ऊपर ना बनाए और बुहिमिया के ऊपर और फायर्स के ऊपर ना बनाए तो ये भी एक अच्छा नैरेटिव है पांच लोग अलग अलग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग व्हाट आर योर व्यूज अबाउट ऑटो ट्यून कुछ कुछ लोग भला समझते हैं बुरा समझते हैं कुछ लोग समझते हैं नॉर्मल चीज़ है एक मुझे तो मतलब अच्छा अच्छा अच्छी चीज़ लगती है या लेकिन अगर जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इस बंदे में इतना हुनर नहीं है सिर्फ ऑटो ट्यून है ये बकवास होती है ना ब्रो 
आप आके कर लो फिर एग्जैक्टली राइट दैट्स माई थिंग कि आप आ लो लगा लो सारा ऑटो ट्यून पर कर लो कुछ नहीं होता ना इस तरीके से मतलब ऑटो ट्यून यूज करने के लिए भी आपको एक मतलब वो एक पिच में रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको स्केल में रह के वो रिकॉर्ड करोगे तो जाके वो मतलब ऑटो ट्यून पे भी सही साउंड करेगा इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा आप किसी की भी आवाज़ सुन के उनकी रैपिंग या सिंगिंग वॉइस सुन के ये बता सकते हो कि इस बंदे पे ऑटो ट्यून अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा इतना इतना आप आगे आगे सोच रहे होते हो नहीं एक दफ़ा मुझे सुनना पड़ेगा उसको ऑटो ट्यून पे ठीक है प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा उसको पोस्ट प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि वट्स इंटरेस्टिंग इज जब आप वीडियोग्राफी कर रहे होते हो ना विच इज़ दी अदर थिंग दर आई डू तो उसमें भी यही होता है स्पेशली जब आप गुरेला शूट्स पर जा रहे होते हो आप खुद ही होते हो या मैक्सिमम एक और बंदा होता है आपके पास अपना कैमरा होता है जब दस लोग नहीं होते हैं सेट नहीं होता है क्रू नहीं होता है तो आपको बोला जाता है कि यार यू शूट टू एडिट यू शूट टू एडिट मतलब आप इस आप ये शॉर्ट्स ले लो ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए कि इनको एडिट करना है राइट सिमिलरली आई सपोज आपका जो सिंग यू सिंग ऑल्सो टू एडिट यू नो वो सारी चीज़ें जब आप गाते हो या परफॉर्म करते हो ये मद्देनजर रखते हुए कि अब इसको पोस्ट प्रोडक्शन में जाना है फिर जाके ये असल में निखर के आएगा you know hmm. that's interesting so you you find nothing wrong with auto tune at all no no but you also can just say agar main abhi aapko kuch bol dun ya koi ek cheez ga lu you you won't be able to tell me ki as per auto tune lagega ya nahi lagega you'd have to take it into your post production process and all those things matlab main ye bata sakta hu ki ek scale mein hai ya nahi baki ye bilkul perfect hai uske liye fir auto tune karna padega last mein awesome dude would you ever move आउट ऑफ कराची इफ आपको ज्यादा वो मिल जाए अगर वाइब हो वाइब हो अब यार खुदा को मान यार अगर वाइब हो तो मूव आउट ऑफ कराची हाँ इस्लामाबाद इस्लामाबाद हाँ वहाँ पे काम बेहतर होता है इसलिए नहीं मुझे पीसफुल लगता है पता नहीं क्यों जैस ने भी यही बोला था ब्रो पीसफुल शायद होगा पता नहीं मैं कभी क्या नहीं हूँ मैं ब्रो सिंध के सिंध से बाहर नहीं निकला मैं कभी इन पाकिस्तान मैं भी नहीं निकला मैं फर्स्ट टाइम जब निकला हूँ तो बचपन में गया लेकिन वो तो याद भी नहीं है मुझे सही फिर अभी लास्ट ईयर में इस्लामाबाद गया था तो वो फर्स्ट टाइम मैं मतलब कराची से बाहर गया था क्या करने गए थे ऐसे ही बस घूमने गए थे मैं था शार हेजी और उमैर ओके जैस नहीं उमैर म्यूजिक दूसरा वाला उमैर असली है ओ वो वाला उमैर हाँ वो भी मैं उसकी उम्र बहुत छोटी है ना हाँ बहुत अठारह साल का है हाँ अठारह अब रिसेंटली हुआ है अठारह साल का है सोचो यार वही मैं बोल रहा हूँ ना इन ऐसे नहीं आप लोगों पे नहीं बेस कर सकते हैं नॉर्मल लोग क्योंकि अब दूसरे दूसरे अठारह साल के लड़के या लड़कियाँ ये बोलेंगे अब इस जैसा काम करना है ब्रो नहीं हो सकता ना कुछ लोग जीनियस होते हैं ये बात मानने की होती है अल्लाह तला हर किसी को अलग हुनर देता है ये बात मानने की ये परेशान नहीं होना चाहिए इन चीज़ों पर अच्छा सो यूर सिंग इफ द अपॉर्चुनिटी प्रजेंटेड इट यू गो टू इस्लामाबाद इंटरेस्टिंग सो श्योर ओके मतलब मैं दिल पे नहीं लूँगा ऐसे जैसे मैं पूरा कराची हूँ दिल पे नहीं लूँगा मैं ठीक है चले जाओ इस्लामाबाद ठीक है लेकिन वापस तो कराची आऊँगा हाँ हाँ आओगे सही हाँ कूल कूल दैट्स इंटरेस्टिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वट एल्स डू वी टॉक अबाउट डूड आप जो है मतलब गुफ्तु हुई तो सही हमारी लेकिन आई फील लाइक वीव कवर्ड मोस्ट ऑफ द बेस वुड यू डू एनी अदर काइंड ऑफ वर्क बिसाइड म्यूजिक क्योंकि अब देखो मैं ये ये जब आएगी जैस वाली पॉडकास्ट आप सुन लेना mm-hmm. उसमें मैंने ये बोला था कि विद द नेम लाइक सुल्तान आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते सॉरी राइट लॉयर नहीं बन सकते मैं आई विल नॉट हायर अ लॉयर नेम सुल्तान राइट आई डेफिनेटली हायर म्यूजिक प्रोड्यूसर आई हायर अ रैपर और मतलब आई वॉन्ट टू लिसन टू अ रैपर आई वॉन्ट टू लिसन टू अ म्यूजिक प्रोड्यूसर सिमिलरली आई माइट बाय क्लोथ फ्रॉम अ सुल्तान आई माइट वट एल्स कैन डू आई वुड डेफिनेटली हायर अ सुल्तान फॉर ग्राफिक डिजाइन तो और 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 कोई मूड है किसी चीज़ में ट्राई करना म्यूजिक के ग्राफिक डिजाइनिंग मैं करता हूँ मैं आर्ट वर्कस वगैरह बना देता हूँ बना लेते खुद ही करते हो हाँ उसके ऑब्वियसली डेंट गो टू स्कूल फॉर इट यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसे ओके किस चीज़ पे यूज़ ग्राफिक डिज़ाइन करते हो फोटोशॉप है फोटोशॉप वगैरह पर ओके बट वो आप जो है अपने आर्टिस्ट के लिए करते हो या वो भी आप पैसे के लिए कर लेते हो नहीं नहीं वो तो बस ऐसे ही हाँ ऐसे ही एंड क्लोदिंग डिज़ाइन एनी ऑफ दोज थिंग्स मर्च अपेरल फैशन में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है स्ट्रीट वेयर में स्ट्रीट वेयर एंड इंटरेस्ट के अलावा मतलब करना है कुछ अगर फ्यूचर अगर वाइब हो वाइब हो फ्यूचर में भूल गया आप तो सोचते ही नहीं है आपसे मैं क्या बात करूँ गर्मी लग रही है नहीं नहीं सही 
Oh, that's beautiful, man. I, I think, देखो, I think there's so much to be said about how powerful that is, though. कि आप आप मेरे साथ यहाँ बैठे हो, मैं आगे भी जा रहा हूँ, मैं पीछे भी जा रहा हूँ, लेकिन आप यहीं बैठे हुए हो. तो आप सुकून में कितना वाला हम दुरिला एक तरीके से काम तो ऐसे ही होता है ना ब्रो अगर म्यूजिक बनानी है या कोई भी काम करना है तो उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा आई थिंक दैट्स गुड डू इट आई थिंक दैट्स गुड व्हाट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीट वेयर दो लाइक हुडीज एंड स्टाफ या टी शर्ट्स वट काइंड ऑफ स्ट्रीट वेयर वो जो टी शर्ट या ट्राउजर्स वगैरह अच्छा एंड वट काइंड ऑफ आर्ट वुड यू लाइक टू पुट ऑन दैट ट्रेडिशनल जैसे रास्ता कर रहा है रास्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है आजकल वुड यू लाइक टू पुट ट्रेडिशनल आर्ट ऑन इट या क्या क्या सीन है एक्सप्लेन नहीं कर सकता शायद ग्रेटी थोड़ा मतलब ग्रेटी सही डिस्ट्रॉटेड एब्स्ट्रैक्ट मे बी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ओके ये इस टाइप का कुछ शायद ट्राई करूंगा मैं फेयर नफ टू इट एक्साइटिंग एक्साइटिंग व्हाट लास्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज अ गुड गुड प्लेस टू एंड द पॉडकास्ट What kind of uh, आप जो सारे इतने सारे आप एल्बम्स वगैरह सब अभी बना रहे हो और जो mm-hmm. कुछ तो बन चुके हैं अलहमद mm-hmm. ऐसा को अब देखो दिस इज अनफेयर मैं पर्सनली ऐसे सवाल का जवाब ही नहीं देता हूँ लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप नहीं जवाब दो नहीं दो कोई मसला mm-hmm. नहीं है वट इज वन सॉन्ग दैट यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अभी जो आ रहा है मतलब जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है एक्साइटेड तो नहीं होता मैं इतना <laughs> लेकिन शारे की एल्बम के लिए एक्साइटेड हूँ हाँ hmm. उसमें कुछ ऐसी कोलेबोरेशन हैं hmm. जो बहुत hmm. मजेदार है hmm. एक उसने बता दी वैसे हाँ जो टाइटल hmm. ट्रैक है uh-huh. अब अल्लाह करे हो जाए ब्रो उसने बोल दिया अल्लाह करे हो जाए इनशाला सो यू एक्साइटेड अबाउट दैट वट एक्साइट्स यू इज इट इज इट द मिक्सचर ऑफ आर्टिस्ट और बीट्स क्या क्या सीन है वट एक्साइट्स यू दोनों है हाँ बीट्स भी मतलब वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है और बाकी वो आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट वो मतलब वो भी एक्सपेरिमेंटल का काम करते हैं ज़्यादातर हाँ भरे तो, भरे हाँ उसका उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि हाँ ये मतलब वो कैसा लगेगा लोगों को ये इफ़ आई वर टू आस्क यू फॉर अ टाइम लाइन अल्लाह ताला करे खैर से हो जाए और जल्दी से हो जाए इन शाला इफ़ आई वर टू आस्क यू फॉर अ टाइम अब आपके और शारे के हाथ में नहीं है अब कोलेबोरेटिव आर्टिस्ट के हाथ में ऐसा है ना हाँ लेकिन इंटूशन वाइज इंटिवेटिवली कितना टाइम लगना चाहिए इस चीज़ को बनने के लिए अब और फैब के एंड में फैब के एंड में हाँ पूरा एल्बम सुल्तान क्या बोल रहा है <laughs> मैं देख फोन करूंगा फिर हाँ <laughs> <laughs> और सुल्तान मुझे ऐसे ऐसा फील होता है कि मतलब ये फैब के एंड में हो जाएगा इन शाला हाँ एक्साइटिंग मैन दैट्स रियली एक्साइटिंग बिकॉज जस्ट सम ऑफ द नेम्स दैट ही दैट ही मैंशन सही है अल्लाह खैर करेगा ब्रो सुल्तान जानी दिस वॉज वंडरफुल थैंक यू फॉर कमिंग ऑन क्योंकि अपेरेंटली आप नहीं जाते हो पॉडकास्ट पे लेकिन यू केम ओवर एंड एंड इट वाज वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई लव टू हैव यू ऑन अगेन जब भी आपका मूड हो इन ये जब ये भी वाइब हो वाइब जब भी हो ब्रो <laughs> पता नहीं वाइब कब होगी आप बोलोगे तो नहीं <laughs> बोल तो आप रहे नहीं हो किसी को मुझे <laughs> पूछना पड़ेगा <laughs> हाँ सुल्तान वाइब हो रही है क्या सीन है मे बी मैंने कहते हैं फिक्स इन शाला खैर से जब शारे की ये एल्बम हो जाए उसके बाद करते हैं सब सबको साथ मिलाते हैं हाँ मजा आएगा इन अपने प्लीज आप सोशल मीडिया शाउट आउट कर दो जो भी यूट्यूब है आपका यूट्यूब इज वट यूट्यूब इज सुपर डुपर सुल्तान सुपर डुपर सुल्तान ऑन यूट्यूब इंस्टाग्राम सुपर डुपर सुल्तान सुपर डुपर सुल्तान ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं स्पॉटिफाई सुपर डुपर सुल्तान सुपर डुपर सुल्तान हर जगह सुपर डुपर सुल्तान इफ यू हैव एनी फाइनल वर्ड्स मतलब आप मुझे क्या बोल कुछ है कोई फाइनल वर्ड्स हैं जो आप बोलना चाहोगे नहीं 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 ब्रो एरिया सुल्तान थैंक यू सुल्तान गाजी अकबर अलकुम